，你想通了。想到我妈，想到佳佳，再想到你，还有什么想不通的？我得为我自己做的事情负责任。我已经准备好了。以后你和向晨好好生活，他会是个好爸爸的。祝你们幸福。等佳佳长大以后，别告诉他，他有一个坐牢的父亲。归根结底，佳佳都是你的儿子，血缘这种东西是无法改变的。我不想欺骗他。等他长大以后，我会告诉他事实。等到有一天，我会带着佳佳一起来接你的。佳佳，来。又给姨父画了一幅啊！这小姨姨，这是你。姨父，你喜欢我画的画吗？喜欢。那就送给你吧。谢谢佳佳。强强，你给我别动！老婆，你找我来办离婚手续的吗？张扬，这种事情你也干得出来？你混蛋！别生气，他也是我爸，我也很爱他，也很心疼他，但没办法，这只能这样。那咱爸身体好吗？我爸是因为你才气成这样的。要是我爸出了什么事儿，我绝对饶不了你。知道，我知道。我跟你说，我是特意把咱爸气成这样的，知道为什么吗？因为他怎么都看不上我，我特别不理解为什么，从头到尾看不上我，他就觉得林叔、向晨都比我强，我特别不懂啊，所以我得争口气，把他弄成现在这样。我估计等他醒来的时候啊，他已经不再是阳光酒店的总经理了。就是一条疯狗，你混蛋！亲爱的老婆，你要知道，我从一开始是想好好跟你过日子的，是很爱很爱你的，把你捧到手心里。可是你呢，怎么对我的？成天给我脸色看，三天两头要跟我离婚，为什么？因为你向晨，你稍微做的婉转一点，我还可以再忍你，我可以再忍你两年都行。可是你太过了，你恨不得趴到他床上去。我是你老公，你想过我的感受没有？这么舒服，啊，早就想打你了。嗯，我更像疯狗了是吧？我告诉你，我就算是疯狗，也是被你逼的，被你们家人逼的。挺好，等我当上阳光酒店的总经理之后，我第一件事要办的就是毁了向晨，当着你的面毁他。嗯，结婚这么多年，你从来就没有爱过我。你把我当林叔一样，不过是利用我，实现你那点肮脏的个人目标。你说我爸看不起你，可我爸已经让你当上了总经理，那你在这个位置上面，你又为杨刚做了些什么？我是喜欢向晨哥，可是我们之间纯洁的很，不像你，已经干了这么多龌龊的事情。这个卑鄙的小人，你会得到你应有的报应的。哎哎哎，离婚手续什么时候办呢？说个点儿啊。<笑>
，妈出去见个朋友。啊，请坐。嗯。徐总啊，你也知道，阳光酒店是名爵一手创建起来的。这么多年了，他经历了风风雨雨的，我真不希望能看到现在这样的结果。我理解你的心情，我的董事长也是董事会任命的。你知道，要想管理好一个企业，得按规矩来。邓明爵就太由着自己的情感了，徐总。我理解你的意思，现在阳光酒店由您来控股，我想给你提出一个请求。您说，我真不希望您让张扬做这个总经理的位置。如果跟我谈判的话，不是不可以。如果你不想让张扬做这个总经理，那你把你和邓明觉的股份也转让给我，这样的话，我可以让别人来做这个总经理。什么？如果不同意的话，那我们就没得谈了。明明。就你一个人在吧？你怎么来了？啊、哦，那个，你哥他好点了吧？我听护士说，他的肝指数下降了，也能说话了，是不是？嗯。明明，我能不能去见见他？那你快点出来，妈一会儿就该来了，看见你该不高兴了。谢谢。担心死我了。放心，我没事的。你呢？他们有没有为难你啊？你不要担心啊，我一定会带你回去。觉，这时候你还说这事儿？只要你人没事就好，人没事才好，知道吗？明明，妈，哎，听说。你哥好多了，妈，妈，妈，明觉，你醒了，你来干什么？给我滚出去！妈，你不要这样对他，好不好？明觉，没事的，我先出去。真看着呢，爸爸怎么样？他好点了，我刚刚还见了他，跟他说上话了呢。嗯，哎，嗯，奶奶在里边呢。哦，妈，我想跟你说个事儿。什么事儿啊？啊，是有关于公司的事儿。哦，那个孙副总，我们又见过面了。公司的事儿呢，你就不要操心了，等你病好了以后再说啊。您跟孙副总见过面？见过。真没想到，张扬他会做出这种事。这个家伙，利用那个姓徐的，收购了我们阳光酒店的股份，说服了股东们，现在把咱们家所有的股份加起来都不够。怎么办？这股东会马上就要开了
裴叔，奶奶刚才说什么？是说张扬把明爵给挤走，自己当上了阳光酒店的总经理吗？现在又把明爵搞成这样子，真是个畜生！当时就应该把他送进监狱，当时就应该这么做，不能放过他。不行，我得要去见见叔。明爵，我已经去过了，跟他说没用。我跟他说，除了张扬，谁当总经理都行。可他竟然让我们交出全部的股份。这些张扬啊，真是爱。我们这么多年做出了阳光酒店，就这样回到他的手里。如果你是想来说服我，或者是发脾气的话，请离开。你知道我为什么来找你？我现在烦着呢，我不想跟你吵架。你走吧，行吗？你不会忘了这个是什么吧？嗯、没有，我一直记着呢，哪能忘呢？这是你在阳光酒店期间所有犯罪证据的备份。你想干嘛呀？嗯，张扬，阳光酒店总经理的位置，你想都别想。你不配，你也没这个资格。我有没有这资格，不是你说了算的。只要有这个，就是我说的算。<笑>行行行，你说了算。那你举报去吧。反正呢，你举报了以后，邓明觉他也逃不了关系的。可能这些事儿啊，是邓明觉指使我干的。反正呢，这个这些事发生的时候啊，正好是邓明觉担任总经理的期间，他跑不了。我不不当总经理了呗。但是你要想想，邓明觉得在病床上接受调查。这样的话，他的病情可能会更恶化，没准儿跟这世界要说拜拜了。对，我求你了啊！他现在还是我爸呢，你别那么残忍，行吗？我再告诉你，我去举报，向晨他妈得陪着我一块坐牢，我无所谓的，你看着办吧。我真的，反正我现在已经决定跟兰心离婚了，我没什么可顾忌的。你去吧。张扬，善恶有报，你早晚会为你犯下的错误后悔的。这话你说了多少回了啊？我突然想起来，你，你说完以后我反而更好了，<笑>就像现在一样。要不你再多说几遍张扬，真的对不起，都是我不哭。我怎么说了不哭了？不哭了。亲爱的，你好吗？我挺好的。你那儿天气怎么样？嗯。哦。我告诉你。
他现在的老婆，一分钱的财产都拿不到。嗯，哎呀，我不是跟你说了吗？他所有的财产都是我女儿的。他现在病得很重，我看呢，活不过多久了。相信我，亲爱的。好，那你抓紧去办吧。谢谢啊，亲爱的。嗯，拜拜。兰心，兰心，是那个美国的一个朋友打电话问候你爸爸的，他是不是希望爸爸早点死？你这孩子说什么呢？你刚刚是不是给一个男人打电话？是，是一个男人。啊！但是孩子，不是你想的那样，真的不是你想的那样。不是我想的那样，那又是什么呀？我以为你回来是因为我，是因为这个家。可是你呢？兰心，兰心，兰心，你听妈妈解释。我不想看到你，你走啊！你现在就走。兰心，兰心，你听妈妈解释，真的不是你想的那样，真的不是。好啊，你解释啊。那你告诉我是什么样？你说啊。你怎么不说了？因为你没脸说出口。你来我们家不过是为了贪图我们家的钱，不过是为了抢我们家的钱跟那个男人用。如果我不是亲耳听到我妈妈这样说，我绝对不会相信我妈妈是这样的人。南心，真的不是你想象的那样。妈妈有苦衷，妈妈一切都是为了你好啊！真的，你有什么苦衷？你有什么苦衷？你说出来啊！我现在不想看到你，你走。兰心替我解释。你哭什么哭？现在哭的应该是我吧？兰心，兰心。我没有想要伤害你，你听到的不过不是真的，不是真的，你听妈妈解释好不好？真的不是，孩子，我不想看到你走，孩子，孩子，走，走，妈，你不要过你的身，我什么都听见了，没想到你这种女的秉性还没有改呀、啊，不是吗？当初。你抛弃了兰心，抛弃了明觉，我都原谅你了。我想着你这次回来就是为了兰心，为了明觉，没想到你还是为了我们家的钱。不是吗？你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，你给我解释，向晨，哎，妈，你怎么来了？来看看你啊。这段时间你一直在电视台做节目，摄影工作没耽误吧？没有。听说你主持的这档节目还挺火的，很多人跟我说起这个事儿来了。怎么样？有没有考虑做做专业主持？妈。您今天来就是为了跟我说这个呀？哎呀，当然不是为了说这个，我刚从医院回来。医院？您身体不舒服吗？哪儿不舒服呀？那你为什么去医院啊？是兰星的爸爸肝硬化晚期，现在都昏迷了
怎么会？怎么会突然这样？是啊，好好的一个人，怎么突然就这么严重了呢？哎呀，向晨，嗯，邓伯伯一直对你都挺不错的，平时也很关照你。这段时间有空的话，多去看看他啊。你说这人。这人怎么说不行就不行了呢？妈，你也别太担心了。邓伯伯那么好的人，一定不会有事儿的。过两天我就去看看他。谁呀、啊？兰心。赶快接，兰心现在一定很难受，好好劝劝他。喂。向晨哥，我好恨自己，我真的好恨好恨我自己。如果不是因为我看错了人，爸爸现在就不会这样。啊、你别这么想。这么我不会有事。小陈哥，你告诉我为什么？为什么所有我重视的人都要伤害我，远离我？妈妈，孩子，张莹。现在又是爸爸，为什么所有的人都要离开我？我是不是很讨厌？别瞎说，兰心，你一点都不讨厌，你非常非常的可爱。这些事儿可不怪你，真的不怪你，你别给自己太大压力。可是如果不是因为我的话。他现在就不会是这个样子。兰心，你现在瞎想也没用，你要好好照顾好自己，照顾好自己，你才能照顾更多。给。你小时候最喜欢吃巧克力了，你对我说过，吃巧克力是一种幸福的感觉。我现在经常想到小时候，我一不开心的时候，向晨哥你就会给我巧克力哄我开心，然后我就天天黏着你。现在想起来，那个时候真的好傻。向晨哥，你会想到以前的事情吗？你会想什么？会不会想到我？我现在合同已经签了，不能违约，但我可以挤出早上和晚上的时间帮你买。哦哎、谢谢你啊，谢谢你，谢谢你，太感谢你了。你多吃点，这顿我请了。还想吃什么？我这份给你。想到了一些好玩。是啊，小的时候是最快乐的，什么忧虑都没有
要请假，请。我我说没事儿，是兰心，兰心把他妈赶回美国去了。兰心把他妈赶回美国？家里最近发生的事儿实在是太多了，我妈气得睡也睡不着，吃也吃不下的，我得赶紧回去看看她。啊，我哥这边就辛苦你了，我先走了。啊，你去吧，你去吧。今天这药还有吗？啊，最后一瓶了。嗯，谢谢啊。嗯，不用谢。李静，嗯，我让你受委屈了。我倒没什么，我只是觉得兰心，倒是挺可怜的。哎，都是我不好。当初夏玲来的时候。我就应该要让他马上走。我怎么也没想到，他现在怎么会变成这个样子？明觉，事情变成今天这样子，谁也不知道，所以你别怪自己啊。哎，哦，林叔他怎么样？他跟向晨。小陈的妈妈不肯原谅林叔，所以林叔就只能和向晨分手了。明觉，我们真的没有想过要骗你，我们也没有想过要去骗任何人。我相信你，我真的相信你。就来嘛，你还买东西？坐，邓伯伯，感觉怎么样？好点了没有？好多了。你来的刚好，我正好有些事儿，想问问你。啊、哦，那个，那你们聊，我出去透透气啊。好。你是不是和林叔分手了？是。是为了他的前夫。我是说张扬，是因为张扬，就是因为张扬，我妈无法接受林叔。邓伯伯，我真的很努力的去理解林叔，但是他好像已经不想跟我走下去了。那么我问你，你爱他吗？爱，我当然爱他了。如果你真的爱他的话，你就要听我一句话。张扬绝对不是你们之间的障碍，你千万都不可以放手，一定要把林叔留在身边。那你知道，林叔为什么要在结婚前他决定退婚呢？不知道，他是为了要保护你，保护我。张扬当年把林叔山普的公司给弄破产了，这件事儿让林叔的母亲知道了。张扬知道了以后，不但不罢手，还想害林叔他母亲，所以制造了那个车祸。林叔就是因为怕张扬会伤害他所爱的人，所以才决定在结婚的前夕提出了退婚。江晨，你要相信我，你才是林叔这一辈子最重要的人。林叔的爱你胜过于自己，你如果真的是像他爱你一样的话，那你就一定不那么放手。你现在可是林叔和佳佳的依靠啊！无论如何，你都得要担起保护他们的责任。
？为什么不告诉我？你退婚是为了我，为什么不告诉我？向晨，当我不什么都跟我说了，你为什么所有事情都一个人扛？为什么不敢跟我一起去面对张扬？我不想把你也牵扯进来，张扬什么事情都能干得出来，我不想你受伤害。哪怕一点点可能都不想，那你自己呢？你自己就不痛苦吗？你说，我求求你了，回到我的身边好吗？让我好好保护你。你妈不会同意的。我妈不能决定我的一切，不管她同不同意，我都要跟你在一起。你妈不同意，我们怎么可以平平淡淡的生活在一起呢？办法一定会有的。相信我好吗林叔退婚是为了保护你。邓伯伯亲口跟我说的，他不会骗我的。妈，我想好了，我要跟林叔结婚。不行。就算您不同意，我也不会改变我的想法。但是我特别希望能得到你的祝福。看来你是没把我的话当回事儿。妈，我真的不能没有林叔。你不能没有林叔。但是你可以没有我这个妈。你要跟他结婚，就去结吧。不过，从现在开始，你就当没有我这个妈。说的，真是中了林叔的邪了，还就不信了，你就非他不娶？奶奶，我再给您换碗热的。妈，你好歹吃口东西吧，你这么下去身体肯定受不了。你是家里的顶梁柱，您可千万不能再倒下了。奶奶。我们家怎么搞成这个样子？妈，以前不管遇到多大的事情，你都不会轻易掉眼泪的。嗯、以前明星也没有给我这么大的。以前呢，咱们阳光酒店。也没有人非要把他抢走，奶奶都怪我。你傻丫头，你说什么呢？怎么能怪你呢？
吗？妈，你你怎么来了？我知道您可能胃口不太好，所以我就特意熬了点鱼汤，顺带再给明娟拿几件衣服。你给我滚！你给我滚出这个家！你给我滚！朱阿姨，给大家把汤盛了吧，我去拿几件衣服。你给我出去！兰心，你别以为我妈回到美国我们就会接受你，你给我出去啊！兰心，我知道你接受我需要时间，但是我就想陪陪你爸爸。我爸的事情我管不着，但是希望你不要再来我们家。我，你给我出去啊！来几件衣服，兰心，你就让我拿几件，我就走。兰心，来，兰心，你坐。兰心，我就是想给你奶奶送点汤来，不需要。以后请你不要再来骚扰我们家生活。亲爱的老婆，咱们今天把离婚手续办了吧，我等不及了。好，今天就今天，我巴不得早点跟你离婚，你个混蛋！今天就要跟兰心离婚了。哎，对呀、啊，早离我心里早踏实。你倒是踏实了，可妈有多担心，你知道吗？儿子，其实你好好跟兰心在一起过日子，再生个孩子，以后的阳光不都是你的吗？咱别再折腾了啊，儿子。妈呀，我是想跟他好好过日子，我一直都这么想的。结婚这么多年了，我对他怎么样，你应该知道，百依百顺，把他捧到手心里，呵护他，宠着他，惯着他，到了呢，他还不是因为向晨，处心积虑要跟我离婚。哎，另外啊，他们家也不可能把阳光酒店给我，我亲耳听见的。真的，他们一家人都把我当外人，不会给我的。我也不想弄到今天这一步，是他们逼的。可是，咱都离过一次了，好歹咱得稳定下来。可能你儿子就这命吧。离就再离呗，反正我有一个孩子。你不是想把佳佳要回来吗？啊！等我了了这事儿，我就去问林叔要孩子去。他们能同意啊？同不同意，他说了不算。嗯、张扬，终于如你所愿。抢走了我们家一切，然后一脚把我踹开。应该说是如你所愿。从今天开始，你可以跟你那向晨哥，光明正大的在一块儿了，多好啊！你别得意的太早，总有一天你会一败涂地的。我妈吃饭了没有啊？你放心吧，妈胃口挺好的。爸，哎，兰心，兰心啊，你先聊，我先出去啊。啊，爸，你怎么样？我很好啊，你放心。你怎么样啊？爸，我跟张扬离婚了。是。
什么？我们刚刚办完离婚手续。好，没事儿，只要你决定的事情，爸都支持你。其实我早就想跟张扬离婚了，现在离了倒也轻松。南心，爸对不起你，没把你给照顾好。爸，你别这么说，是我对不起你。他们真的离婚了？啊、嗯，兰心刚领完婚过来的。南心也够可怜的。是啊。就是张扬那个混蛋，他一个人祸害了两个家。妈，你说张扬会不会来跟我们抢佳佳呀？佳佳，他会来抢佳佳吗？那说不定，他现在刚离婚，肯定什么都不顾忌了。哦，是是是是是，那我们该怎么办？我，我也不知道。佳佳，哎，来来来来来，奶奶看看，哎呀，真乖，哎呦，我孙子，佳佳，可爱，佳佳都出汗了，你怎么来了？这还用问吗？我来看我孙子啊。我不是跟您说过了吗？以后不要再来了。您到底想干什么？我没想干什么，我就是来看一眼我孙子，怎么了？不行啊。哦，对了。我正要找你呢，我找你聊聊。我跟您之间没有什么好聊的，不聊是吧？那行，那就这么定了。以后每个星期我要带佳佳三天。你说什么？我说，张扬现在已经是阳光的总经理了，并且和兰心也离了婚。现在我带我的孙子已经没人敢说三道四的了，所以以后每个星期我要带佳佳三天。我说明白了吧？不可能，佳佳是我的孩子，谁都带不走。佳佳、哎，你松手啊！你松手，他是我捏疼了，你把他弄疼了。佳佳，松手！佳佳，怎么了？冰城，干什么你？他是我孙子，怎么了？我告诉你，他跟你一点关系都没有。这干什么你？你以为你呲牙我就怕你啊？告诉你，黎叔，不管你承认不承认，佳佳她是我孙子，她身上流的是张扬的血。妈妈，为什么我是奶奶的孙子？因为奶奶觉得你可爱，才能叫你的。林晨，走了，回家吃饭。姐，你先回，我有事。哎，林晨。睡，你是不是喝酒了？没有。哦，对，姐，这个张扬跟他妈以后再也欺负不了他们了。睡了啊。
张扬又当上总经理了。是呀，昨天董事会刚刚决定的。邓总最近是不是病了？听说是肝硬化。担心不知道张扬那个家伙会把我苦心经营的阳光酒店给弄成什么样子。老公，现在你把自己身体养好才是最重要的，知道吗？当初他在侵吞公款的时候，我就应该要让他走人呢。要不是兰心，我真的不会放过他的。你看呐，他害你出了车祸。又把凌晨的手弄成那个样子，老天爷是绝对不会放过这种人的。是啊，老公，老天爷睁着眼睛看着呢。嗯。哎，徐总已经在里面等您了。好。徐总，哎，张扬，当总经理的感觉不错吧？挺好，挺好，谢谢徐总。别忘了是谁让你坐到这个位置。怎么会呢，徐总，您找我什么事儿啊？我准备把阳光酒店的两块地皮转移到我自己旗下的公司，你把相关的事情办一下。现在啊，怎么，有问题吗？没什么大问题，我就是觉得时间太仓促了吧？为什么？你看，咱们刚刚开完董事会。现在就把公司的地皮低价转让到您那儿，我怕传出去不好听啊。这个你不用担心，董事会支持我，阳光我说的算，你只管把自己的事情处理好，不然我能让你上来，也能让你下去。我我知道，不转让给你地皮，你就让我下台，把这两块地皮低价转让给你。我这总经理还有什么可当的？姓徐的，咱们走着瞧。张扬靠迎娶阳光酒店董事长女儿进入阳光酒店，再一步步将酒店占为己有。在这之前，他曾有一次婚姻网上流传的事情都是造谣，都是假的，不是事实啊！让开一下。喂，啊，徐总啊，现在在网上流传的传闻是什么？我不知道啊。你最好赶紧搞清楚
，不然你总经理的位置我可保不住。我知道了，我一定会查清楚，到时候给你电话。喂，贺总啊，你别担心，全是胡说八道，那是造谣。好，我知道了，知道了。什么？好，我知道了，再见。林成，林成，哎，你出来。怎么了，姐？网上的帖子是不是你写的？啊，是我写的。姐，我不会让他再欺负咱们了，我要让他受到应有的惩罚。那你也不能写阳光酒店的名字，你这个样子会把阳光酒店的形象给毁了，你知道吗？姐现在管不了这么多了，你跟邓总现在不在酒店，现在总经理是张扬。你怎么？谁啊？谁？你开门，是我。我。干嘛？你开门。有什么话改天再说吧，我现在不想看见你。网上帖子是不是你们写的？是我写的，怎么了？该是你睡成吧？你疯了，你走了啊！谢鹏子，张扬，咱有什么话出去说啊！我不想那么出来，姐，姐不是。怎么着吧？有什么事咱俩说。你在网上给我瞎说什么呢？啊？不是你弄的吗？啊！我问你，什么是我弄的吗？啊！不是你弄的吗？啊！别看见了，谁看见我弄的了？都是你写的吗？啊！林超，林超，你别出弄林超！姐，你别管我！林超，姐，林超，不想活了是不是？啊！张扬，你干什么你？你们是想合起伙来回我是吧？林成在网上写的哪一句话是假的？回你的不是我，也不是林成，是你自己。有证据吗？一定会找到的。没证据，他就是诽谤。知道诽谤罪吗？是要坐牢的。我妈就可以作证。我妈出车祸就是你害的。那你妈怎么不去告我？怎么不报警？我再最后一次警告你啊，赶紧把你那些言论给我删了，不然别怪我翻脸无情。林成，林成，你别冲动好不好？这么大事为什么不跟我说？哎呀，我这不是怕连累你们吗？都是一家人，有什么连累不连累的？林成，我支持你。这小子干了那么多坏事，你应该揭发他。这事情别管了，跟你没有关系。跟我有关系？有什么关系？张扬现在想吞掉阳光酒店，邓伯伯对我那么好，兰心对我来说就是我的妹妹。放心吧，我支持你们。喂，向晨，你说，在干嘛呢？我还能干嘛呀？我就知道你还在烦心林城的事情。今天张扬的态度你也看到了，我真的害怕，他真的会起诉林城。从明天开始，我会一家一家的去调查建设快捷酒店的供应商。李阿姨的事情竟然没有了线索。那么我们就要从别的地方下手。如果搬走张扬，林城自然没事了。
可是，现在有什么可是的？现在关联到酒店的事情可大可小，我怕会影响酒店的声誉。比起张扬来说，这点影响不算什么。如果让张扬继续留在阳光酒店掌握大权，那酒店迟早会出问题的。我再想想吧。嗯，拜拜。事情查的怎么样了？张扬以前的两个手下，估计就是打伤凌晨的两个人。还有夫人这边，车祸现场我也去看了，确实没有人看到发生了什么。好，我明白了。那你要继续的再查。明白了，邓总。啊，对了，还有一件事。这是什么？这是凌晨昨天在网络上发表的一篇文章，揭露了阳光酒店总经理张扬的所作所为。凌晨。现在事情已经曝光，很多媒体都盯上了张扬，而且还有很多媒体准备去您家里面采访夫人。我建议夫人这两天最好避一避。那张扬那边现在有什么动静？据我所知，张扬暂时不会有异动。这两天媒体采访的事儿已经搞得他焦头烂额了，而且可能也深深乏术。那那个家伙会不会找我们家凌晨麻烦呀？这一点可不好说。现在为了缓解舆论压力。张扬很可能会以诽谤罪来起诉凌晨。老公，你怎么办啊？有事儿吗？凌晨已经把那些消息都删除了，你是不是可以放过他了？我想放过他，但现在没办法了。还想干嘛？你无非就是想让我们这些人都消失，对吗？你现在已经掌握了阳光的大权，我也已经辞职，我也答应过你，不会再有这样的事情发生。你还想要什么？我想要平息舆论。这件事情反响太大了，网络上铺天盖地。你看酒店所有的出口，全是记者，堆满了。它已经严重影响了阳光集团的形象。我必须给所有人一个交代，不然的话，阳光都没法营业了。所以没办法，只能牺牲你弟弟了。凌晨还年轻，算我求你了，你放过他好吗？如果我不告凌晨，这件事收不了尾。他自己做的事儿，让他自己承担吧。张扬，别怨我，对不起。你也别怨我。这是什么时候拿到的？既然有证据，为什么不去揭发张扬？我有很多的顾虑。这些账本一旦公开，邓总逃不了关系，还有何阿姨也会受牵连的，所以，我今天看见张扬了，他准备正式起诉林城，所以要把这些交给公安局。你之前没有把证据交给公安局，是怕我为难吗？不全是，还有对酒店。对邓总的顾虑，林叔，我陪你去公安局。我妈是成年人
。如果他做错事情，那他一定要承担后果。还有你，你已经做了很多了，不要再为了谁而委屈自己。这是凌晨唯一的希望，也是我们唯一的希望。你放心吧，正义一定可以战胜邪恶。张总，刚才前台说有警察来酒店找您。我知道了，你跟他们说我不在。嗯、张扬在吗？张总他现在人不在，你们有什么事儿吗？他有说过去哪儿吗？抱歉，张总他没说。我打电话。关机。怎么回事啊，张扬？你怎么突然就急急忙忙的要走啊？你这是上哪儿去啊？你跟妈说一下。妈，你那还有钱吗？有啊，那就行。妈，这两天会有警察来找你。你说什么？你别担心，他们问你什么，你就说不知道。哦。而且别告诉他们我回来过。哦。有事我会找你的。哦。走吧。哎，那你是去哪儿啊？别问了啊！你你你你,你到了给妈打个电话。你保重啊。哎。慌慌张张的，刚才公司来电话了，说警察今天去酒店抓张扬，他跑了，怎么回事啊？看来这网上说的都是真的，那假的他能跑吗？这种人呢，什么坏事都干得出来。据说，是张扬在做项目的时候，财务方面出了问题。林叔和向晨找到了证据，才让张扬现的原形。哎呀，这兰心呐，亏得跟他离婚了。要不然呢？咱们家多丢人呢！就是，这，哎呀，哎，姐，哥，你没事吧？没事儿，张扬跑了。怎么会跑了？总之以后，张扬不会再来害我们了。妈妈，哎，南叔叔。对呀、啊，姐姐啊。哎，拿的是什么呀？啊？这是我画的姨父和小姨。嗯。姨父和小姨。姐姐，你画这个干什么呀？送给姨父。为什么要送给姨父啊？因为我和姨父约好了呀，我要画画送给他。佳佳，我们最近看不到姨父，为什么呀，向晨叔叔？姨父最近……为什么见不着？佳佳，回屋玩去，别问了。好，来，佳佳。赶紧回去吧，佳佳还等着你呢。没事儿，我送送你。要不是你，事情也不会那么顺利。哎，都是我应该做的吧？什么叫应该啊？为了我，把你妈都给害了。林叔，我妈的事就不用太在意，她应该没事
我已经跟警察说了，是我妈让我检举他的，他们应该宽大处理。嗯，向晨，真的谢谢你。谢我干什么呀？我我现在最担心的是佳佳，张扬，毕竟是他的爸爸。他不配做佳佳的爸爸。可你瞒得了一时，瞒不了一世啊！佳佳迟早会知道的。放心吧，佳佳不会有事的，不用担心。好了，回去吧。那你赶紧回去吧。嗯、这到底怎么回事？怎么搞得满城风云的？啊，向晨，张扬潜逃的事儿，网上搞得沸沸扬扬的，到底咋回事？网上说怎么回事就是怎么回事。哎，林叔这一家人呢、啊，我看没一个正常的，以后离他们远点。你明明知道我做不到，为什么要逼我呢？妈，警察到现在都没有找到张扬呢。是啊，你还别说，这个张扬还真挺厉害的，都躲了这么多天了。兰心，张扬就没有跟你联系过吗？他他怎么会联系我？难道他现在还指望我帮他？都离婚了，联系什么呀你？啊、哦，也是啊。妈，你，兰心，你怎么回来了？我回来拿几件明爵的衣服，李琴，你别以为张扬的事要曝光了，我们就会原谅你。还有，我们不想看到你，麻烦你不要再来我们家了。兰心，李晴，明爵现在怎么样了？他天天守着你，也不让我们看他。他这两天情况好点了，不过医生说，他腹部还是有积水。还有积水，那你为什么不早给我们说呢？明觉到现在还不让我告诉你们呢，说是怕你们担心。你这样，你到明爷房间，赶快准备点衣服，我跟你一块儿到医院看他去。好。妈，嗯，您就这么原谅他了？我这会儿哪有时间跟他生气啊？你也收拾收拾，咱俩到医院看你哥去。哎。这里见过这个叔叔。叔叔都处理完了，阿姨还好吗？放心吧，没事了。阿姨是不是特别生气啊？生气是肯定的，但过一段时间就好了。警察那边有消息吗？没消息，张扬就好像人间蒸发了一样。一定会找到的。啊，对了，你现在是不是要去接佳佳啊？是啊，正准备去啊。那我也去，咱们幼儿园门口见，晚上一起吃饭。你还有工作呢，就别折腾了。工作哪有你重要啊？就这样啊，待会儿见。
喝点水。血，血，血。儿子，啊，你可算来电话了，你在哪儿啊？妈，我挺好的。你最近怎么样啊？他们有没有为难你啊？妈都这把年纪了，他们还能怎么为难妈呀？没事的，你放心吧啊。妈就是，就是担心你。我没事儿，妈。没本事，到最后还是没有让你过上好日子。嗨，什么好日子不好日子的，妈就不是这个命。嗯、其实妈想想以前的苦日子也挺好的，至少心里踏实啊。你就在妈的身边，妈天天都能看见你。现在可好，妈想你的时候都见不着面儿。一想起你在外面挨饿受冻的，妈的心就疼了。妈，你别哭啊！妈现在呀、啊，天天都提心吊胆的，天天晚上都做噩梦，生怕你有个三长两短的。儿子，咱错都错了，咱就认个错吧。咱去自首去，咱至少啊能够争取宽大处理，至少咱们母子以后还能见面呢。妈，我要现在自首的话，我这辈子估计都得在监狱过了。我不想那么活着，宁可死了，我也不想那么活着。傻孩子，什么死不死的呀？你死了，妈怎么办呢？就你这么一个亲人，你舍得扔下妈不管吗？妈真后悔当初没有拦着你，妈肠子都悔青了呀。我不后悔，我就是想让咱们娘俩能过上好日子。现在什么都没了。不是的，儿子，你还有妈，还有佳佳呢。佳佳是你的儿子啊，他是你的亲骨肉，难道你就不想看到他生儿育女，不想看到他长大成人吗？回家吧啊，没事儿，你回家。就算全世界的人都不要你，都舍弃你了，妈要你啊，妈等着你，你赶紧回来吧，妈不想这样了，妈受不了了，妈的泪流回来了。开心呀、啊，今天乖不乖呀、啊？嗯，一二三，走！佳佳，又画什么呢？这是我画的一幅和小鱼。妈妈，一幅是不是去了别的地方？是啊。那他什么时候回来？我要把画送给他。嗯
为什么要送给他？在家自己留着不好吗？因为衣服对我很好啊，他带我吃饭，还给我买东西，我喜欢衣服。等我把画送给了他，我还要画外公外婆。佳佳，你喜欢衣服啊？嗯，妈妈，我想去找姨父，我要把画送给他佳佳，去幼儿园要听老师的话哦。嗯，我最乖了。昨天幼儿园的老师还表扬我了。是吗？嗯，你真棒。嗯。喂。你说，喂，妈妈，你怎么不说话了？佳佳，你说我知道你在听，我想见一下佳佳，行吗？你说，我自己做错了事儿，不会得到惩罚。我求你，让我见佳佳一次，就一次，行吗？那好吧。你在哪儿？妈，你身边都在会诊呢。那结果什么时候能出来呀、啊？应该快了吧？哎呀，你说这好好的，怎么会吐血了呢？医生来了。医生，我儿子怎么样啊？现在病人肝硬化已经非常严重了，除了腹腔有大量积水以外，已经出现并发症，很可能有生命危险。医生，我们该怎么办？你该怎么办呢？现在最好的方法，根据国内外的临床经验，就是马上给病人进行肝脏移植手术。我的肝，我给我儿子捐起来，行吗？捐肝的话，必须各项条件都符合病人的匹配要求，你们家属得有个思想准备
这是我最后一次见我儿子。佳佳，我们该走了，跟姨父再见。姨父再见。再见。再见接受肝脏移植，不然生命就会有危险。爸，爸，奶奶，是不是爸做了肝脏移植手术，很快就会好起来？是的，可是你爸的血型和我们都不匹配，李晴的也不行。移植中心呢？联系了吗？要等移植中心，不知道要等到什么时候。现在肝源本来就很少，需要肝脏移植的人又很多。那爸可怎么办妈妈，姨父自己一个人在上面干什么？但是我希望你以后不要再来打扰佳佳了。放心，我以后永远也不会再打扰你们了。这是我最后一次见我儿子。佳佳。你乖乖在这儿等妈妈，妈妈一会儿就回来，好吗？你答应妈妈，你在这儿自己玩一会儿，别乱动，别乱乱跑啊！嗯。担心我会自杀吗？我喊你没听见啊！你为什么不答应？对不起，我真的好后悔啊！你曾经对我那么好，那么好，我却不懂得珍惜，把你放弃了，去选择过富有的生活。其实，当我进入邓家以后，物质上的需要已经满足我了。我也想好好过日子。我对邓兰心百般呵护，对他家里人唯命是从。但有一天，我发现，他们家里的人一直把我当外人。邓兰心也不爱我，应该说。他一直就没有爱过我，还三番两次要和我离婚，把我逼到了一无所有的境地。所以，我就开始对阳光酒店动了念头。后来我想想，我
我当上洋光酒店的总经理又怎么样呢？这些年我不快乐，在我的记忆当中，最快乐的时光，应该是跟你在一起的时候，在你们家的时候。他现在已经晚了，回不了头了。可能注定我这辈子，我的人生就该如此的悲哀吧。张扬，你说的这些都已经过去了，你有没有想过今后的日子该怎么过？你是怎么打算的？总不能一直这样躲躲藏藏一辈子吧？有些事情是需要勇气去面对。你想过去自首吗？一直在想啊，但是我没有足够的勇气。我也想过从这儿跳下去，可能这是。对我这种人最好的一个结局了吧？是，你是没有勇气，你是没有勇气去承担责任，你只想着去得到，去享受，可是你知不知道，人的快乐是去奋斗，去享受奋斗的过程，而不是一味的去索取。现在该是你为你所做的一切，去承担责任的时候了。拿出你的勇气，不要再让自己后悔了。你想通了，想到我妈，想到佳佳，再想到你，还有什么想不通的？我得为我自己做的事情负责任。我已经准备好了，以后你和向晨好好生活，他会是个好爸爸的。祝你们幸福。等佳佳长大以后，别告诉他，他有一个坐牢的父亲。归根结底，佳佳都是你的儿子，血缘这种东西是无法改变的。我不想欺骗他，等他长大以后，我会告诉他事实。等到有一天。我会带着佳佳一起来接你的。喜欢，那就送给你吧。谢谢佳佳。那姨父怎么奖励我呀？呃，姨父本来想请你吃你最喜欢吃的披萨，但是现在不行了，姨父要要去出差，去一个很远的地方。那你什么时候回来呀？
孙副总，快，请坐。你好啊，孙副总，有什么情况吗？张扬自首了。自首？张扬怎么会去自首呢？这个原因我也不太清楚。张扬自首之后呢，就把他跟徐达合作的事情向警方坦白了。听说检察院对徐达也进行调查。是吗？那太好了，那阳光酒店的控股权呢？控股权会交还给邓家的。等到邓总身体好转之后，我们还是希望他出来掌舵阳光